ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ കയറി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരു ബിരിയാണി പാഴ്സൽ കവറില്ലേ ഇത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആണല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ അഥവാ സിങ്ക് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഷ് ബേസിനും സിങ്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് അലുമിനിയം ഫോയില് അതിന് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി പാഴ്സൽ കവർ തന്നെയാണ് ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് കല്ലുകളാണ് പിന്നെ ഒരു കുപ്പി കുപ്പി തന്നെ വേണം കുപ്പിയിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുക്കാൽ ഭാവവും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കുപ്പി തന്നെ എടുക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണി പാഴ്സൽ കവറിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതിലോട്ട് ഒരു കല്ല് കയറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കുക ഈ കല്ലിൽ ചുറ്റാതെയാണ് ഈ അലുമിനിയം പോയിലിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പാറിക്കിടും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ പോയി കിടക്കാനാണ് കല്ലിൽ ചുറ്റിയിടുന്നത് ഇനി ഈ ഡ്രൈ ക്ലീനറിലെ പൊടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ പൗഡർ ആദ്യം ബലൂണിൽ നിറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഞാൻ ആ പൗഡർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബലൂണിൻ്റെ വായുഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് കുപ്പിയുടെ വായുഭാഗം അടയ്ക്കുക ഇനി ഈ ബലൂണിലുള്ള പൗഡർ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ചേർത്ത ഡ്രൈൻ പൗഡറിലെ എൻ എ ഒ എച്ചും ഇതിനകത്തുള്ള അലുമിനിയവും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആസിഡോ ബേസോ ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് അതായത് ഒരു ലോഹവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അലുമിനിയമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാൾട്ട് അഥവാ ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ ബലൂണിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അഥവാ താപമോചക രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചൂട് പുറത്തോട്ട് വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ തോടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കേണ്ട കുപ്പി തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രെയിൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദേഹത്ത് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചൽ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് അഥവാ സോഡിയം അലൂമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള ഈ സാധനവും ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ളതാണ് ഇതും ശരീരത്തിൽ എവിടെയും തട്ടാതെ തന്നെ കൊണ്ട് കളയണം ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട് ഈ കുപ്പിയിൽ തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിലും ഡ്രെയിൻ പൗഡറിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇത്ര സൈസ് ആവുള്ളൂ ഇതിനേക്കാളും സൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൗഡറും കൂടുതൽ അലുമിനിയം ഫോയിലും ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ എടുത്ത് ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ആവരുത് ഇനി ഇതിനൊന്ന് പറത്തി നോക്കാം 